നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലെറ്റർ ഫീൽഡും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ലെറ്റർ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഈ ലെറ്റർ ഫീൽഡ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലൈനുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ലൈനുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്താണ് തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ കാഴ്ചയ്ക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പോസി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഏരോ മാർക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഏരോ മാർക്കും നാല് ഏരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ഏരോ മാർക്കും പുറത്തേക്ക് ആണ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പ്ലസ് ചാർജിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതേസമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ കേസിൽ ഈ ഏരോ മാർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ കേസ് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ക്യു ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഫീൽഡുകൾ ആ ചാർജിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ചാർജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ ചാർജിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പഠിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ കർവേഡ് ആയിട്ടാണ് കാണാറ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കർവേഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകളാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോ സാധാരണ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കർവേഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൽ ഡയറക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ടാൻജെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ പോയിന്റ് എടുത്താൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കാം ഈ കറിവിന്റെ എവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ടാൻജെന്റുകളാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ ഒരു ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കുക ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കുക ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടാൻജെന്റ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ടാൻജെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ആ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഡയറക്ഷൻ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് ചാർജിന്റെ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചത് വേറൊരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ ഈ പോയിന്റ് വന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് കാണിച്ചു ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ ക്രോസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഈ പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇവിടെയും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പോയിന്റിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡയറക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഡയറക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഡയറക്ഷന് പാടുള്ളൂ അപ്പോ അതൊരു അങ്ങനെയുള്ള നിയമം ഒബേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ നിയമം വയലറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ വയലറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ലൈൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നെവർ ഇന്റർസെക്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരും ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ഒരു ഡയ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്
ഈ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് ടു ഡി പിക്ചറിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോ നിൽക്കുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഇത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ മാത്രം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഇതിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വൺ സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ നീളവും വൺ സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇതേ ഏരിയ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലും വൺ സെന്റിമീറ്റർ വീതിയിലും ഞാൻ ഒരു ഏരിയ എടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയയുടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ്റെ എണ്ണവും ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ്റെ എണ്ണവും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ലൈനെ കടന്നു പോകുന്നുള്ള ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നിലധികം ലൈനുകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി ലൈൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റുകളും കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിന് എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ബി ഇത് എ അപ്പൊ എ എന്ന പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡെൻസിറ്റി എ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റിയും ലൈൻ ഡെൻസിറ്റിയും ബി എന്ന പോയിന്റ് ലൈൻ ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് ബിയിൽ കൂടുതൽ ലൈൻ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ബിയിൽ കൂടുതൽ ലൈൻ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിലെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടാണ് പാരലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോണത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതും പാരലായിട്ടുള്ള ലൈനുകളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈന് യൂണിഫോം ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് കാണിക്കുന്നത് യൂണിഫോം ഫീൽഡിനാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇല്ല അത് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് പാലസ്റ്റേറ്റ് ലൈൻസ് യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ഈസ് റെപ്രസെന്റ് ബൈ പാരലൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പാരൽ ലൈൻസുകളാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് ഇവ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഈക്വലാണ് അപ്പൊ ഈക്വ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പാരൽ ലൈനുകൾ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നു യൂണിഫോം ഫീൽഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പഠിക്കാൻ പോണത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ ഒരിക്കലും ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഉണ്ടാക്കില്ല അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല നെവർ ഫോം ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ